হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা আলোচনা করব সাব রুটিন নিয়ে আচ্ছা আমরা এর আগে একদিন একটা প্রোগ্রাম লিখছিলাম যে একটা সংখ্যা প্রাইম কিনা চেক করার এখানে যে প্রোগ্রামটা আছে সেটা সো এখন এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা আরেকটু মডিফাই করতে চাই এরকম যে একটা সংখ্যা ইনপুট নেব সেটা প্রাইম হবে কিনা চেক করব এবং যদি প্রাইম হয় তাহলে আমরা অন্য একটা কাজ করব বা এরকম ভাবে চিন্তা করি যে আমরা একটা সংখ্যা ইনপুট নেব সেটা প্রাইম কিনা চেক করব সেটা পারফেক্ট কিনা চেক করব তাহলে আমাদের প্রাইমের কোড এতটুকু এই যে এই পুরোটুকু পারফেক্টের জন্য আবার কোড লিখতে হবে এবং দুইটাই যদি হয় স্যাটিসফাই তাহলে হচ্ছে আমাদের সেই জন্য কি কাজ করব সো তিন ধরনের কাজ একই জায়গায় লিখতে হচ্ছে অনেক গজামি পেকে যাচ্ছে সো আমাদের এই তিন ধরনের কাজ তিন জায়গায় আলাদা আলাদা করে লিখে এমনভাবে করব যাতে আমাদের দেখলেই বোঝা যায় কোন কোডটা কি কাজ করতেছে সো এইরকম কোড সেপারেশন করার জন্য হচ্ছে আমাদের সাব রুটিন ইউজ করা হয় সো আমরা একটা ফাইল খুলে নিয়ে আমরা मैंने आज के एक्सपेरिमेंट कर सब रुटीन की ধরি আমাদের এই দুইটা লাইন হচ্ছে আমাদের বিশাল বড় অনেকগুলো কোড যেগুলো আমরা আলাদা করতে চাই সো এটা করার জন্য আমাদের একটা সাব রুটিন লিখতে হবে সাব রুটিন তারপর সাব রুটিন একটা নাম দিতে হবে সো আমরা প্রোগ্রাম লিখে যেভাবে প্রোগ্রামের নাম দিই একইভাবে সাব রুটিন লিখে আমরা সাব রুটিনের একটা নাম দিব সো সাম টাইম অফ ওয়ার্ক আমরা ওয়ার্ক নাম দিলাম তারপরে হচ্ছে প্রোগ্রাম যে মানে ব্লকটাকে যেভাবে লিখি আমরা সাব রুটিন ব্লকটা সেম একইভাবেই লিখি সো আমরা এইটুকু লিখব সো এখন যদি আমরা এইটুকু বাদ দিয়ে দিই মেইন প্রোগ্রাম থেকে এখন সাব রুটিনের ভিতরে কী কাজ হচ্ছে আমাদের যে দুইটা লাইন আলাদা করার কথা ছিল ওই দুটো কাজ হচ্ছে কিন্তু মেইন প্রোগ্রামের ভিতরে আমরা কোনো কাজ করতেছি না সো আমরা যদি এখন রান করি তাহলে আমরা দেখব যে কোনো কাজ হচ্ছে না এখন মেইন প্রোগ্রাম থেকে আমাদের বলে দিতে হবে আমাদের যেহেতু মেইন প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রাম ব্লকটাই হচ্ছে আমাদের সব কিছু প্রোগ্রামের ভিতর থেকে বলতে হবে যে এই সাব রুটিনটাকে চালাও এটা বলার নিয়ম হচ্ছে কল তারপরে সাব রুটিনের নাম কল যদি আমি এটা বলি তার মানে হচ্ছে এই সাব রুটিনটাকে চালাও কারণ ওই সাব রুটিনটা চালাইলো আমরা যদি এটাকে আর একবার চালাই তাহলে আর একবার চলবে আমরা যতবার খুশি ততবার চালাইতে পারবো সিম্পল সে একবার হইলো দুইবার হইলো ওকে সো আমাদের সাব রুটিন দ্বারা আমরা কোর্ট সেপারেশন করা শিখলাম এখন কোর্ট সেপারেশনে অনেক সময় হইতে পারে যেমন প্রাইমের জন্য আমরা প্রাইমের জন্য চিন্তা করি যে কি হচ্ছে আমাদের প্রাইম চেক করতেছি জাস্ট এইটুক দিয়ে কিন্তু এইটুকের মধ্যে একটা ভ্যারিয়েবল আছে এন যেটা আমাদের হচ্ছে মেইন প্রোগ্রামের ভিতরে রিড নিছি তাহলে আমাদের এনটাকে আমাদের তো সাব রুটিনের ভিতরে আনতে হবে আমরা হচ্ছে কিভাবে চিন্তা করি যে জাস্ট প্রিন্ট এন দিই আর হচ্ছে এখানে একটা এন সেট করি আমরা জাস্ট একবারই কল করি আপাতত এবার দেখি আমাদের কাজ করে কি না কাজ করতেছে না আমাদের এখানে কী রোড আসছে সিম্বল এন হ্যাজ নো এমপ্লাসেড টাইপ তার মানে কি আমাদের এই পুরো সাব রুটিন ব্লকের মধ্যে যে আমরা এন ব্যবহার করছি এটা টাইপ বলে দেই নাই আমরা প্রোগ্রামের ভিতর বলে দিচ্ছি কিন্তু আমাদের সাব রুটিন সেটা জানবে না সাব রুটিন আলাদা একটা জিনিস প্রোগ্রাম আলাদা একটা জিনিস আমাদের এর ভিতরে যে ভেরিয়েবলগুলো ইউজ করবো সেটা এর ভিতরেই বলে দিতে হবে ওকে সো আমরা যদি এখানে ইন্টেজার ইন্টেজার এন দেই টাইপ বলে দিলাম তাহলে যদি রান করে দেখি আমাদের ভ্যালু আসতেছে জিরো কারণ কি আমাদের এন এর ভ্যালু প্রোগ্রামের ভিতরে যে এন ভেরিয়েবলটা আছে সাব রুটিনের এন ভেরিয়েবল দুইটা আলাদা প্রোগ্রামের এন এর ভ্যালু টেন কিন্তু সাব রুটিনের এন এর ভ্যালু আমরা কোথাও বলি নাই তো এই জন্য সাব রুটিনের ভিতরে কোনো এন এর ভ্যালু থাকবে না সো এই সমস্যাটা দূর করা যায় কিভাবে যে আমাদের প্রোগ্রাম থেকে সাব রুটিনে যাওয়ার সময় আমরা একটা ভ্যালু বলে দেব এটা বলার নিয়ম হচ্ছে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট কি আমাদের সাব রুটিনের নামের পরে আমাদের কয়েকটা ভেরিয়েবলের নাম যদি বলে দেই ওইগুলোই হচ্ছে আর্গুমেন্ট তাহলে আমরা এন এটা আমরা একটা আর্গুমেন্ট চাই এখন এই আর্গুমেন্টটা আমরা যখন কল করব তখন কল করার সময় আমরা বলবো যে এই আর্গুমেন্ট তার মানে কি এটা কল করো সাথে আমাদের এই ভেরিয়েবলটা আমি দিয়ে দিলাম কারণ ওই ভেরিয়েবলটা আমাদের এই ভেরিয়েবলের সাথে ম্যাচ করবে কারণ এখানে যে নাম সেম হইতে হবে তা না আমি যদি এখানে কে দেই এনের বদলে মেইন প্রোগ্রামে কিন্তু সাব রুটিনের ভিতর এন থাকুক তবুও কাজ করবে তাহলে কি হইল যে আমরা এই ওয়ার্ক সাব রুটিনটাকে কল করলাম সাথে কে দিলাম কেটা আমাদের আর্গুমেন্ট বা প্যারামিটার আমাদের এই প্যারামিটার প্রথম প্যারামিটার এটার প্রথম প্যারামিটারের সাথে ম্যাচ করছে তো এটার ভ্যালু এর মধ্যে সেভ হয়ে গেছে এনের ভিতরে কারণ এই এনটা আমরা প্রিন্ট করছি সো আমরা যে ভ্যালুটা ছিল কের ভিতরে সেম ভ্যালুই আমাদের প্রিন্ট হবে সো আমরা যদি দুইটা ভেরিয়েবল নেই তাহলে আমরা হচ্ছে 
দুটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে কল করলাম আবার সাবরুটিনের ভিতরে আমরা দুইটা আর্গুমেন্ট চাচ্ছি সে এন অ্যান্ড এম আমরা এই দুটোয় প্রিন্ট করি তাহলে দেখব যে করেসপন্ডিংলি আমাদের এন প্রথমে প্রিন্ট করছি পরে এম প্রিন্ট করছি প্রথমে দশ আর প্রথমে তারপরে পাঁচ প্রিন্ট হয়েছে তো এই কে এর ভ্যালুটা এন এর ভিতরে আসছে পি এর ভ্যালুটা এম এর ভিতরে মানে সিরিয়ালি প্রথমটার সাথে প্রথমটা সেকেন্ডটার সাথে সেকেন্ডটা এরকম করেসপন্ডিং সবগুলো ভ্যালু স্টোর হয়ে থাকবে এখন আমরা যদি এই প্রোগ্রামের ভিতরে সে আমরা যে ভ্যালুটা প্রিন্ট করছি সে প্রিন্ট করার পরে আমরা একটা কাজ করি এন এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দেবো এন ইকোস টু জিরো এম এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দেবো এম ইকোস টু জিরো তাহলে এই সাব রুটিনটা কাজ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের কি মেইন প্রোগ্রামের ভিতর কে আর পি এর ভ্যালু চেঞ্জ হয় আমরা একটা চেক করে দেখি রেন্ট কে পি তারপরে আমরা রান করি কি হইল আমাদের প্রথমে কল হইল সাব রুটিন কল হওয়ার পরে হচ্ছে এন অ্যান্ড এম এই দুটো প্রিন্ট হইল দশ পাঁচ দিছি দশ পাঁচে প্রিন্ট হয়েছে নাইস তারপরে এন অ্যান্ড এম এর ভ্যালু জিরো সেট হইল ওকে তারপরে কল শেষ হয়ে গেল সাব রুটিনের কাজ তারপরে প্রিন্ট আসলো প্রিন্ট আসে কে অ্যান্ড পি এর ভ্যালু আমাদের প্রিন্ট হইলো হচ্ছে জিরো অ্যান্ড জিরো তার মানে কি দশ আর পাঁচ ছিল সেটা জিরো হয়ে গেল কারণ হচ্ছে আমরা সাব রুটিনের ভিতরে এন অ্যান্ড এম চেঞ্জ করে দিছি তার মানে যখনই কল হবে তখন ভেরিয়েবলগুলো করেসপন্ডিং ভ্যালু মানে কি বলবো অ্যাসোসিয়েট হয়ে যাবে এই ভেরিয়েবল আর এই ভেরিয়েবল সেম জিনিস যদি আমি সাব রুটিনের ভিতরে এই ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের মেইন প্রোগ্রামে যেই ভেরিয়েবল দিয়ে কল করছিলাম সেটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন আমরা যদি মেইন প্রোগ্রামে কোনো ভেরিয়েবল দিয়ে কল না দিয়ে না কল না করে আমরা একটা স্পেসিফিক ভ্যালু দিয়ে কল করি আমরা যদি এইভাবে কল করি ওয়ার্ড ওয়ান কমা টু তাহলে কি হয় দেখি আমরা তাহলে হচ্ছে যে প্রথমে যে প্রিন্ট দিয়েছিলাম এন এম ওয়ান টু প্রিন্ট হয়েছে তারপরে একটা ইরো আসছে সেগমেন্টেশন ফল্ট ইনভ্যালিড মেমোরি রেফারেন্স এটা মানে হচ্ছে যখন আমরা এই যে সাবমিটের ভিতরে আমরা কোনো কিছু সেভ করতে চাচ্ছি ভেরিয়েবলটার ভিতরে তার মানে আমাদের এখানে যে ভেরিয়েবল থাকার কথা ছিল ভেরিয়েবল না থেকে আমাদের ভ্যালু আছে ভ্যালু তো কোনো ভেরিয়েবল না তার মানে এটার মেমোরিতে কোনো জায়গা নাই সো ওইখানে সেভ করার মতো জায়গা নাই তার মানে হচ্ছে আমাদের যেখানে সেভ করতে চাচ্ছিল ওই রকম কোনো জায়গা অ্যাকচুয়ালি নাই এই জন্য সেভ করতে পারতেস না এটাই হচ্ছে আমাদের ইরর ওকে এই রকম সমস্যা আমার হইতে পারে এরকম সমস্যা দূর করার জন্য কয়েকটা মানে ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড বা হচ্ছে কয়েকটা নিয়ম আছে সেই নিয়মগুলো হচ্ছে আমাদের বলে দেওয়া যে আমরা যেই আর্গুমেন্টগুলো নিচ্ছি সেটা আমাদের কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে আমরা যেই আর্গুমেন্ট নিচ্ছি সেটা কি আমরা জাস্ট একটা ভ্যালু বলে দেওয়ার জন্য নিচ্ছি নাকি সাবুটানের ভিতরে আমরা একটা ভ্যালু সেট করে দেবো এরকম চাচ্ছি সেই নিয়মগুলো বলে দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে এই টাইপ এর সাথে কমা দিয়ে যেমন আমরা ডিমেনশন লিখতে পারতাম ওই রকম ইনটেন্ট লিখবো ইনটেন্ট যেমন হচ্ছে ইন্টেন্ট মানে কি উদ্দেশ্য কে বলে কি নিয়াত ওই রকম আমাদের এই ভ্যারিয়েবলের উদ্দেশ্য কি এই ভ্যারিয়েবল শুধু আমাদের ভ্যালু ইনপুট নেবে সো ইন্টেন্ট ইন মানে আমাদের এই শুধু ভ্যালুগুলো আমরা ইনপুট নেব সাব রুটিনের ভিতরে কোনো কিছু চেঞ্জ করব না ওই এম এন এই দুইটা তো এবার যদি রান করি আমাদের মানে প্রোগ্রাম রানই হচ্ছে না আমাদের প্রথমেই বলে দিচ্ছে যে আমরা ভ্যালু চেঞ্জ করতে চাইছি কিন্তু এই দুটা চেঞ্জ করা যাবে না কারণ কি এই দুটা ইন্টেন্ট ইন মানে শুধু ইনপুট নিতে পারবো কিন্তু ওগুলো চেঞ্জ করতে পারবো না আচ্ছা এখন আমাদের যদি দরকার হয় যে ভ্যালু আমাদের এর ভিতরে আমরা সেট করতে চাই তাহলে হচ্ছে বাইরে যাবে কি করতে চাই যে সাপোজ আমরা দুইটা ভ্যালু ইনপুট দেবো আর একটা ভ্যালু কি বলে একটা ভ্যালু আউটপুট নেব সে সো আমরা যদি এই কাজ করি যে কে পি দিয়ে কল করলাম কিউ দিলাম কিউ এর কোনো ভ্যালু আমাদের এখানে নাই আমরা এখানে কিউ ডিফাইন করলাম এভাবে ইন্টেজের ইন্টেন্ট আউট কি আমরা হচ্ছে এখানে একটা নাম দিতে হবে আর্গুমেন্টের কি নাম দেব সেম নাম দেওয়া যায় নাও দেওয়া যায় সাপোজ আর দিলাম আর ওকে সো আমাদের প্রোগ্রামের ভিতরে কাজটা করতে চাই আর ইকস টু এম প্লাস এন তাহলে আমরা যদি এই কিউটা আমরা হচ্ছে এবার প্রিন্ট করে দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের যোগ ফলটা ওখানে চলে গেছে সো ইন্টেন্ট আউট দ্বারা বুঝাচ্ছে যে আমরা সাব রুটিন যখন কল করবে তখন এই যে ভেরিয়েবলটার জন্য আমরা ইন্টেন্ট আউট ডিফাইন করছি ওইখানে কোনো ডিরেক্টলি ভ্যালু বলে দেওয়া যাবে না আমরা যদি এখানে বারো বলতাম তাহলে আমাদের ইরোর আসবে ইরোর এখন ডিরেক্টলি ইরোর এখানে আসে নাই আমাদের এখানে ইরোর আসছে সেগমেন্টেশন ফল্ট কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে একটা ভেরিয়েবলের নাম চায় দেওয়া দরকার কারণ ভেরিয়েবলের নাম কেন দরকার ইন্টেন্ট আউটের জন্য মানে একটা 
ইন থাকলে তো ডিরেক্ট ভ্যালু বলে দিলেই হচ্ছিল এখানে এই জন্যই দরকার ইন ট্যান্ট আউট দ্বারা বোঝায় যে আমরা সাব রুটিনের ভিতরে ওই ভেরিয়েবলটার ভ্যালু সেট করে দেব সো আমরা যদি এখানে ভেরিয়েবল না দিয়ে কোনো ভ্যালু দিই তার মানে তো ভ্যালুর ভিতরে তো আমরা ভ্যালু সেট করতে পারি না অবভিয়াসলি আমাদের ভেরিয়েবল হইতে হবে মেমোরিতে যে একটা লোকেশান থাকতে হবে সেই লোকেশানে তো আমাদের ভ্যালুগুলো সেট করবে তাহলে আমরা দুইটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি ওটা ইনপুট হিসেবে ওই দুটো চেঞ্জ করবো না আর একটা ভেরিয়েবল আর্গুমেন্ট নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা ওটা চেঞ্জ করতে চাই সো এটা ইন্টেন্ট আউট ওটা আমরা আউটপুট হিসেবে কাজ করবে সো আমরা যদি এর ভিতরে ওইটা ওই ভেরিয়েবলটা ভ্যালু সেট করে দিই তাহলে এটার কোরেসপন্ডিং যে আমাদের ভেরিয়েবল এখানে ওইটার ভ্যালু সেট হয়ে যাবে এখন আমরা প্রথম যেটা লিখছিলাম ওয়ার্কের একদম শুরুতে আমরা ওটাই কি দেখছিলাম কে আর পি দুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো আমাদের ডিফল্ট যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টেন্ট ইন আউট আমরা আউট না লেখে যদি ইন আউট লেখি তাহলে আমরা এখানে আমরা হচ্ছে কিউ যদি একটা ভ্যালু বলে দিই সে কিউ হচ্ছে ফিফটি তাহলে আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারবো সেটা হচ্ছে একটা ভ্যালু ইনপুটও নিতে পারবো একটা ভ্যালু আউটপুটও দিতে পারবো তার মানে কি আমরা একটা ভ্যালু ইনপুট দিতে পারবো এবং ভেরিয়েবলটার ভ্যালু চেঞ্জ করে দিতে পারবো আমরা হচ্ছে এখানে প্রিন্ট কিউ লিখতে পারবো তো কিউ এর কিউ লিখতেছি কেন আমরা এখানে তো আর ইউজ করতেছি আর ওকে আমরা হচ্ছে এ আরটা প্রিন্টও করতে পারলাম আবার আর এর ভ্যালু চেঞ্জও করে দিতে পারলাম সো কোরেসপন্ডিং কিউ চেঞ্জ হয়ে ফিফটিন হয়ে গেল এই ইনটেন্ট ইন ইনটেন্ট আউট আর ইন আউট হচ্ছে ডিফল্ট আমরা যদি কিছুই না লেখে দিই কোনো ভেরিয়েবলের ইনটেন্ট তাহলে ডিফল্ট হিসেবে ইন আউট হয়ে থাকে কিন্তু আমাদের সব সময় উচিত যেগুলো ভ্যালু কখনো চেঞ্জ হবে না আমাদের সাব রুটিনের ভিতরে ওগুলো অবশ্যই ইনটেন্ট ইন করে দেওয়া যেগুলো আমাদের সাব রুটিনে আমাদের শুধু আউটপুট নেওয়ার জন্য ইউজ করবো সেগুলো আউট করে কী বলে ইনটেন্ট আউট লেখা এটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস না হলে হচ্ছে যে কোড রান করব সেগমেন্টেশন ফল আসবে তারপরে মাথা ঘুরবে আসলে কি জন্য সেগমেন্টেশন ফল আসলো এই জন্য সবসময় আমাদের ইনটেন্ট বলে দিতে হবে এখন আমরা যদি আপনার এই প্রাইমারি এক্সাম্পলটাই আসি আমরা এটা হচ্ছে যদি সাব রুটিন দিয়ে করতে চাইতাম তাহলে দেখবো যে আমাদের কত সুন্দর হয়েছে এই কোডটা আমরা আর একটা ফাইল খুলে নেই আর হচ্ছে আমরা এখানে প্রাইমারি যে কাজটা করছিলাম এটা আমরা সাব রুটিনের ভিতরে করবো সো একটা কাজ করি এটাই কপি পেস করে দিই প্রোগ্রামের জায়গায় সাব রুটিন হবে সাব রুটিন প্রাইম এন্ড সাব রুটিন আচ্ছা এখন আমাদের কি কি করব আমরা এখানে রিড করব না আমরা এই এনটাকে ইন কে বলে হিসেবে নিব ইনপুট হিসেবে নিব সো ওইটা আমার ইনটেন্ট বলে দিতে হবে ইনটেজার ইনটেন্ট এন ওকে তারপরে বাকি সব যা আছে তাই থাকবে আমি দেখুন মেইন প্রোগ্রামে আসি মেইন প্রোগ্রামে কি করব আমরা হচ্ছে একটা সংখ্যা ইনপুট নিব সো এন নেই ইনপুট নেই তারপরে কল করি আচ্ছা প্রাইম না লিখে এটা হচ্ছে ইস প্রাইম দিই এটা কি প্রাইম কি না আমরা কোয়েশ্চেন করতে সো কল ইস প্রাইম এন দিলে মানে আরও ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে আমাদের আসলে এটা এই সাব রুটিনের নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে আমাদের সাব রুটিনটা কী করতেছে আচ্ছা ইস প্রাইম আমরা হচ্ছে এখন কল করার পরে আমাদের প্রিন্ট হচ্ছে প্রিন্ট করব না আমরা কি চাচ্ছিলাম যে একটা কাজ করব সো আমরা আর একটা ফ্ল্যাগ ই করতে পারি যে আর একটা আর্গুমেন্ট রাখতে পারি যে ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাগটা কী কাজ করবে এটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল নিব ইন্টেন্ট আউট দিব এবং এটা হচ্ছে করব যে এরকম যে যদি ট্রু মানে প্রাইম হয় তাহলে এটাকে ট্রু বানাই দেব আর যদি ফলস হয় বা প্রাইম না হয় তাহলে এটাকে ফলস বানাই দেব ওকে সো তাহলে কি হইল আমরা যখন কল করব এখানে হচ্ছে আমাদের একটা ওই রকম ভেরিয়েবল নিতে হবে তারপরে হচ্ছে ওইটাকে আমাদের আর্গুমেন্টে দিতে হবে তাহলে এই কোডটা যখন রান করব আমরা এই সাব রুটিন কল করলাম তাহলে কি হইলো আমাদের এই পুরো মানে প্রাইম চেক করার কোডটা রান হইলো তারপরে যদি প্রাইম হয় তাহলে আমাদের এই ফ্ল্যাগ যেটা আমাদের আউট হিসেবে যাচ্ছে সেটা ভ্যালু ট্রু সেট হইলো আদারওয়াইজ ফলস সেট হইলো তার মানে আমাদের এই কলটা শেষ হওয়ার পরে এই ফ্ল্যাগের ভ্যালু দেখে আমরা বলে দিতে পারবো আমাদের এটা প্রাইম কেনা তাহলে ইফ ফ্ল্যাগ তাহলে হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ফ্ল্যাগ ট্রু হওয়া মানেই হচ্ছে আমাদের প্রাইম তাহলে আমাদের ডিরেক্টলি আমাদের প্রাইম হইলে যেই কাজটা করতে চাই এখানে সেটাই করবো কারণ ওটাও যদি বড় কাজ হয় তাহলে হচ্ছে আমরা আর একটা হচ্ছে সাব রুটিন বানাইতে পারবো ওয়ার্ক নামে এবং ওইটা হচ্ছে আলাদা করে 
রাখতে পারবো তাহলে হচ্ছে আমাদের মেইন প্রোগ্রামটা কিন্তু দেখে খুবই ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে কি করতেছি আমরা একটা সংখ্যা ইনপুট নিছি ইস প্রাইম তার মানে কি আমরা এন প্রাইম কিনা চেক করতেছি যদি হয় তাহলে আমাদের এই কাজটা করতেছি আমাদের প্রোগ্রামটা আমাদের একবারে বিশাল একবারে পঞ্চাশ লাইনের কোড মানে সিরিয়ালি হিজিবিজি হিজিবিজি না হয়ে আমাদের ক্লিয়ারলি জাস্ট এই মানে কোডটা সেপারেট জায়গায় রাখলাম জাস্ট আমাদের প্রোগ্রামটা খুব ছোটো একবারে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ক্লিয়ারলি আমাদের প্রোগ্রামে কি কাজ করতেছি আমাদের সাব রুটিনের বেসিক আমাদের পারপাস এইটাই এখন আলাদা হচ্ছে আর একটা সাব রুটিন না বানায় হচ্ছে জাস্ট আমরা টেস্ট করার জন্য একটা প্রিন্ট দেয় এখানে তারপরে হচ্ছে আমরা চেক করি যে আমাদের প্রোগ্রাম চলে কি না যে আমরা হচ্ছে একটা প্রাইম দিয়ে চেক করি ইলেভেন প্রাইম হচ্ছে আমরা নন প্রাইম দিয়ে চেক করি টুয়েলভ আমরা যেহেতু এলস দিয়ে কিছু লেখি নাই এই জন্য আর কিছু হচ্ছে না তো আমাদের প্রোগ্রাম চলতেছে 